খেতে বসে গেছেন মা বাসার কেউ তো এখন পর্যন্ত খায়নি আর আপনি খেতে বসে গেলেন বোমা আমার তো শরীর খারাপ ডাক্তার আমাকে আত্মার মধ্যে খেতে বলেছে তাই নাকি তাই বলে কে খেলো কে খেলো না সেই চিন্তা করবেন না আমাকে ডাকতেন তুমি তো বাসায় ছিলে না বোমা তাহলে তোমাকেই বলতাম কি হয়েছে রে মা দেখো না মা বাসায় কে খেলো না খেলো সেটা নিয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই একা একা থালা ভর্তি খাবার নিয়ে খেতে বসে গেছে সে কি বিয়ান আপনি সবার আগে খেতে বসে গেছেন সবাই খাবে খাবার শেষ হবে তারপর আপনি খাবেন বোমা আমি তো তোমাকে মাত্রই বললাম আমার শরীর খারাপ ডাক্তার আমাকে টাইমলি খেতে বলেছে আর তুমি তো ছিলে না কোথায় ছিলে তাও জানি না তাই নিজে নিজে নিয়ে খেতে বসে গেছি সে যাই হোক কাজটা আপনি মোটেও ঠিক করেননি ভাবে কি হচ্ছে কি আর হবে বাসার কেউ খেলো না তোমার মা ফলা ভর্তি খাবার নিয়ে সব সাবার করে ফেলছে দেখেন ভাবে ডাক্তারের নির্দেশ মানতে তো হবে তাছাড়া আপনার কেউ বাসায় ছিলেন না সেই কারণেই মা খেতে পড়ছে এদিকে মার ওষুধের খাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে দেখো সব কিছুর একটা নিয়ম আছে তোমার মা তো কোনো নিয়মই পালন করছে না উনি তো কোনো ম্যানার্সই জানে না অশিক্ষিত খেত একটা মহিলা দেখেন ম্যানার্স তো আপনার মধ্যেও নাই যদি থাকতো তাহলে আমার অসুস্থ মায়ের সাথে আপনি এই ধরনের আচরণ করতে পারতেন না রাকিব তুমি কার সাথে কথা বলছো সেটা কি তুমি ভুলে গেছো তুমি আমার মায়ের সাথে এভাবে কথা বলার সাহস কোথায় পেলে ঠিক যেভাবে আপনার মা আমার মায়ের সাথে কথা বলেছে সেভাবে আপনার মা যদি শুরু না করতো আমি কিছুই বলতাম আমার মায়ের সাথে তুমি বেয়াদবি করছো এখন ক্ষমা চাও না হলে কিন্তু তোমার ভাই আসলে তোমার খবর করে ছাড়ো আগে আপনার মাকে বলেন আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে তারপর আমি আপনার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবো কি কি বললে তুমি তোমার মায়ের কাছে আমি ক্ষমা যাবো শুধু আপনি না আপনার মেয়েরও ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার মায়ের কাছে কি শুরু করলি রাখি চুপ কর আমি তো কিছু শুরু করিনি মা শুরু তো করেছে ওনারা বিয়ান সাহেব আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না আহ মা আমি যদি ওনাদের কথায় কিছু মনে না করি তাহলে ওনারা কেন আমার কথায় মনে করবে মা তুমি কথা বলো না তো খাও তোমার ওষুধ খেতে হবে তাড়াতাড়ি খাও আমি তোমার খাবার দিচ্ছি ঢং মায়ের প্রতি আধিকতা দেখে আমার গা জ্বালা করতেছে শুন ওর কথা শুনে না দিন ছেড়ে যাবে চল চল এখান থেকে হ্যাঁ চলো আজকে আসুক তোমার ভাইয়া রাতে কিচ্ছু বলবি না সকালে বলবি শুনিস না কেন কথা হ্যাঁ শুন ওই চ্যামরা পিচ্ছি চ্যামরা কত বড় সাহ চেটাং চেটাং করে কথা বলে আমাকে বলে তার কাছে ক্ষমা চাইতে এই সারা চেটাং চেটাং কথা যদি আমি না বাংছি না শোন ওরা আমি এমন সায়স্তা করবো না ওই শ্যামদারা যদি আমার পায়ের কাছে না ফেলছে তাহলে আমার নাম না সায়রা না তারা তুই মিলিয়ে নিস বেয়াদবি কিভাবে শেষ করতে হয় তুমি দেখো জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ শোন না কাজ করলে হয় না তাতে খাবে না খাবারের মধ্যে শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা মিশে দিবি জালে হা হু হা হু করবে আশেপাশে কোনো পানি থাকবে না শোনো মা এই সব করে কোনো লাভ হবে না কিভাবে ওর ভাইয়ের কাছে ওকে কালার বানাইতে হয় তুমি শুধু সেইটা না দায়িত্ব শেষ আর কোন দায়িত্ব নাই 
শোনো আমার মা সম্পর্কে আর কোনো বাজে কথা বলবো না ওকে ফাইন কারো সম্পর্কে ফালতু কথা বলার আমার কোনো দরকার নাই আমার কিছু টাকা লাগবে আমাকে টাকা দাও কত লাগবে 15000 কি 15000 টাকা দিয়ে তুমি কি করবে তুমি না গত সপ্তাহে শপিং করলে এখন আবার শপিং করতে হবে কেন শোনো এসব আজাইরা খরচ করার মতো টাকা আমার কাছে নাই আমার মা অসুস্থ তাকে চিকিৎসা করাতে হবে বাজে খরচ বন্ধ করো বাহ আমি টাকা চাইলে সেটা বাড়তি খরচ হয়ে যায় আর তোমার মা ভাই চাইলে দুনিয়া ধরে দিয়ে দিতে পারো তাই না শোনো আমার মা ভাই আমার কাছে টাকা চায় না আমি তাদেরকে টাকা দেই তুমি যে এত টাকা শপিং করো আমি কোনো কৈফত নেই আমি তো কৈফত নেই না আর তুমি এখন কি কিনবে বলো স্যান্ডেল কিনবো স্যান্ডেল স্যান্ডেল কিনবে 15000 টাকা দিয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার ঘরে দরজোড়া স্যান্ডেল পড়ে আছে ওগুলো ইউজ করো তোমার এখন আবার স্যান্ডেল কিনতে হবে কেন শোনো ওই স্যান্ডেল গুলো পরে আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি এইজন্য আমার নতুন স্যান্ডেল লাগবে আমি এক স্যান্ডেল রিপিট করি না বাহ চমৎকার আমার বউ জমিদার উনি এক জোড়া স্যান্ডেল একবারে বেশি ইউজ করেন না কান খুলে শুনে রাখো আমি বাজে খরচ করার জন্য তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারবো না ঠিক আছে লাগবে না তোমার টাকা আমার মা তো এখনো মরে যায়নি আমার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আমি সবই করব মা মা কিছু বলি মা 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 যে মন দরজা জন্ম দিয়েছে আরেকটা দরজা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বাসায় বসে আছে যাওয়ার কোনো নাম নাই জীবনটা তামা তামা বানায় ফেলবে शांति तुम मानसिक शांति पा सुनलि भाभी নিজেরটা ছাড়া অন্যটা বুঝতে চায় না এমন স্বার্থপর মহিলা আমি আমার জীবনও দেখিনি আসতে বল শুনে ফেল শুনে শুনো আমি আমার ভাইয়ের বাসায় থাকি তার বাপের বাসায় থাকি না আমার ভাইয়ের বাসায় তার মা দিনের পর দিন থাকতেছে আমার মা থাকলে সমস্যা আহা চুপ কর বোমার বিয়ান সাহেব শুনতে পারলে কি হাঙ্গামাটা হবে একবার বুঝতে পারছিস মা এই বাসা তোমার ছেলে তোমার অধিকার বেশি তারা এসব নিয়ে কথা বলার কে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি মা আমি এই সবে একদম সহ্য করব না আচ্ছা আমার কথা না বাদই দে তোর ভাইয়ের কথা একবার ভাব তারা একটু পর পর তোর ভাইয়ের সাথে ঝামেলা করবে দেখ আমার ছেলেটা সারাটা দিন অফিসে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরে আর তারা একটু পর পর এরকম ঝামেলা করবে এটা কি তোর ভালো লাগবে বাবা বল দেখ বাবা রায়হান তো আমাদের ভালোবাসে ওর শান্তির কথাটা তুই একবার ভাববি না মা আমি তো ভাইয়ের কথা ভেবেই ওদেরকে কিছু বলতেছি না এইভাবে কি সহ্য করা যায় একদিন দুদিন এভাবে তো সহ্য করতে পারবো না কিছু লাগবে না মানে তোমাকে না সেই কবে বলেছে আমার একটা ওয়াশিং মেশিন লাগবে চলো আমি এখন তোমার সাথে বের হবো ওয়াশিং মেশিন কিনে আনবো চলো ওয়াশিং মেশিন বা সে কাজের লুক আছে সমস্ত কাপড় সে ধুলাই করতেছে আমার ওয়াশিং মেশিন কেন লাগবে জামাই বাবাজি বাবার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে তোমার বাসায় একটা দরকার দেখুন আপনার মেয়ে বাড়িতে কোনো কাজ করে না তাই ওয়াশিং মেশিন কেন কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না আর আমি বাড়তি খরচ একদম পছন্দ করি না এমনিতেই আপনার মেয়ে গত সপ্তাহে শপিং করে আমার অনেকগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছে কি বললা তুমি আমি অযথা টাকা নষ্ট করি কি এমন টাকা দিয়েছো শপিং করার জন্য হ্যাঁ আজকে সকালে আমি তোমার কাছে টাকা চাইলাম তখনও তো তুমি আমাকে মুখের উপর মানা করে দিলে খালি আমি টাকা নষ্ট করি না আর তোমার মা ভাইয়ের পিছে যে কারি কারি টাকা ঢালতে সব তাতে কোনো সমস্যা নেই আম্মা আপনার মেয়েকে বোঝান আমার বাবা রিটায়ার্ড স্কুল শিক্ষক আমার ছোট ভাই এখনো পড়াশোনা করছে আমার মা অসুস্থ আমি যদি এদের পেছনে খরচ না করি কে করবে বলেন জামাই বাবাজি তুমিও ভুলে যাও না তোমার একটা সংসার আছে সেই সংসারের একটা ভবিষ্যৎ আছে আর সংসারের প্রতি তোমার একটা দায়িত্বও আছে হ্যাঁ মা আপনি ঠিকই বলেছেন 
এটাও যেমন আমার সংসার আমি যেখানে বড় হয়েছি সেটাও আমার সংসার আমার মা আমার বাবা আমার ভাই তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে আপনাকে আমার দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে হবে না বাদ দাও মা ওকে কোনো কিছু বলে কোনো লাভ হবে না ওর সাথে তুমি কথায় পারবে না জামাই বাবাজি নিজের ব্যাপারে একটু ভাবতে শিখো নইলে বিপদে পড়বে আর বিপদে পড়লে তখন কাউকেই পাশে পাবে না মা আমি নিজের ব্যাপারে ভেবে এসব করি নিজের সুখের জন্য করি আমি আমার বাবা মা ভাইয়ের জন্য করে যতটুকু শান্তি পাই অন্য কিছু আমি পাই না যাই হোক এসব কথা বলে তো আপনাদের লাভ মা মা ওষুধ গুলা ঠিক মতো খাবা কোনো কিছু দরকার পড়লে সিমি কে বলবা ঠিক আছে আমাকে নিয়ে এত ভাবিস না তো বাবা তুমি এসব কি বলছো মা আমি তোমাকে নিয়ে ভাবো না তো কাকে নিয়ে ভাববো রাকিব আমার কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে দেরি হবে তুই মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে পারবি না পারবো ভাইয়া শোন মা এই টাকাগুলো রাখো রাকিব আরও যদি টাকা দরকার পড়ে আমাকে ফোন করবি ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা তুই আমার সাথে নিচে চল আমি মায়ের জন্য কিছু ফ্রুট কিনে দেবো মাকে খাওয়াবি এত কিছু লাগবে না তুই নিশ্চিন্ত অফিসে যা বাবা মা তুমি কোনো কথা বলবা না ঠিক আছে চল সবকিছু না চোখে চোখে রাখবি আমি তো মাত্র কয়েকদিনের জন্য আসছি সংসার কিভাবে হাতে রাখতে হয় সব কলা কৌশল আমি শিখিয়ে দিব তুই শুধু সেই মোতাবেক কাজ করে যাবি ব্যাস তুই এখন যা বাজারের কথা বলে শাশুড়ির কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আয় বাকিটা আমি দেখছি আমি থাকতে আমার যেমন টাকা ভোগ করবে আর তো সহজ আমি তো টাকাটা নিয়ে আয় আমি তো অপ্রয়োজনে চাচ্ছি না আপনার কাছে টাকাটা আপনার ছেলে বাইরে যাওয়ার সময় আমাকে বাজার করার জন্য কোনো টাকা দিয়ে যায়নি এখন বাজারের চাইতে তো প্রয়োজনীয় আর কিছু হতে পারে না তিন তো টাকাটা দেন ঠিক আছে বৌমা রায়হান রাকিব গ্রেনিয়া নিচে গেছে রাকি বাসুক ও টাকাটা তোমাকে দিয়ে দিবে এখন আপনার ছেলে রাকি বাসার জন্য কি আমি অপেক্ষা করে বসে থাকবো হ্যাঁ আমার কি দিন দুনিয়া কোনো কাজকর্ম নেই টাকা দিতে বলেছি দিয়ে দিন ঠিক আছে বৌমা হাতে কি তোমার ভাইয়া কিছু ফল কিনে দিচ্ছে মাকে খাওয়ানোর জন্য মাকে খাওয়ানোর জন্য ফল মা এমনি অসুস্থ মানুষ ফল মূল খেলে আবার পেটটা খারাপ করবে অসুস্থ আরো বেশি হয়ে যাবে দেখছো মা লুবি একটা মহিলা মা তুমি সকালে ওষুধ খেয়েছো
झमेला खेते लज्जा मायर छोट मानुष तो गरम कर सब जगह गरम कर ले चलेना लज्जा
মা কোথায় মা ডাক্তারের কাছে গেছে শোনো বাবাকে নিয়ে আসছি বাবাকে নিয়ে আসছো মানে তোমার কি দিন দিন জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পাচ্ছে তোমার মা আর ভাই এই সংসারে আছে এটাই তো কত বড় একটা ঝামেলা তার উপরে আবার বাবাকে আনার দরকার ছিল কি আমার বাবা গ্রামে একা একা পড়ে আছেন তার চেয়ে এখানে কয়েকদিন থাকো মা যখন সুস্থ হবে মায়ের সাথে চলে যাবে তোমার কোনো সমস্যা রায়হান সব কিছুর একটা লিমিট আছে তুমি সেই লিমিট ক্রস করে যাচ্ছ তোমার মা আর ভাইয়ের সেবা করতে করতে আমি হাবিয়ে উঠেছি আর তোমার বাবার ঝামেলা যদি শুরু হয় না তাহলে কিন্তু আমি মরেই যাব কি বলছো সব আমার বাবা বাবার মধ্যে থাকবে আমার মা ভাই যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে রান্না বান্না তো তুমি করো না কাজে লুপ্ত করে তোমার সমস্যাটা কোথায় আমার মা যে এতদিন আছে মায়ের ঘরে তো একবার উঁকি দিয়ে দেখো না তারা তোমাকে কি ঝামেলা করে আমাকে বোঝাও শোনো রায়হান এই সংসারটা আমার আমি আমার সংসারে কোনো বাড়তি লোকজনের ভিড় চাই না সংসারটা তো আমারও আমার সংসার আমার বাপ ভাই মা থাকতে পারবে না এটা কেমন কথা এই সংসারে তোমার মা ভাই সারাক্ষণ বসে বসে খায় কেউ একটা কোনো কাজ করে না ও আচ্ছা এটি তোমার মনে ছিল তাহলে এই সংসারে আমার বাবা মা ভাই থাকতে গেলে কাজ করে খেতে হবে তাই তো হ্যাঁ অবশ্যই এই বাসায় কেউ বসে বসে খেতে পারবে না এখানে থাকতে হলে কাজ করে খেতে হবে তোমার মা তো চার পাঁচ দিন যাবত এই বাসায় পড়ে আছে উনি কোন কাজটা করতেছেন কি বললে তুমি আমি ঠিকই বলেছি ওনা কিন্তু দেখলাম না কিন্তু বাসন মাসতে ঘর মুছতে এক গ্লাস পানি দিতে উনি কোন কাজটা করতেছেন হাউ ডেয়ার ইউ তুমি আমার মাকে নিয়ে এসব কথা বলার সাহস কোথায় পাও আমি বললাম কই তুমি তো বললে তুমি তো বললে এখানে থাকতে গেলে আমার বাবা মাকে কাজ করে খেতে হবে তোমার মা তো এখানে আছে কই উনি তো কোনো কাজ করতেছেন না তোমার মায়ের সাথে তুমি আমার মায়ের তুলনা করছো না সেটা আমি কখনোই বলবো না আমার মায়ের মতো একজন বড় মনের মানুষের সাথে তোমার মায়ের মতো একটা নিচু জাতের মায়ের সাথে তুলনা করব আমি এতটা পাগল নই আপনি নিজে তো সেটা প্রমাণ করলেন আপনার চোখের সামনে আপনার মেয়ে আরেকজন মাকে বিভিন্নভাবে অপমান করছে আর আপনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন কিছুই বলছেন না আসলে কি জানেন কোম্পানি খারাপ হলে প্রোডাক্ট ভালো হয় কি করে বের করতে হবে চল হ্যাঁ মা ঠিক বলছো এই টুইটার জ্বালাই আমি বাঁচতেছি না এমন অপমান করব আমার শ্বশুরকে যেন লজ্জায় এক্ষুনি চলে যায় আপনি এসে উল্টো ঝামেলা করার কি খুব দরকার ছিল মা এদেরকে বলে কোনো লাভ নেই এদের না কমন সেন্স এর অভাব আছে বাবাকে এভাবে বসিয়ে রেখেছো কেন এখন নাস্তা দাও কি নাস্তা দিব এমনি কি বাসার মধ্যে ঝামেলার কোনো কমতি আছে তারপরে আবার তোমার আব্বা এসে উঠছে তোমাদের কারোই কি কমন সেন্স নাই কি আশ্চর্য বাবা কি এমনি এমনি এসেছে নাকি আমি তো বলে কই নিয়ে আসলাম কেন নিয়ে আসছো হ্যাঁ তোমার মা আর ভাইয়ের যন্ত্রণায় আমি এমনিতেই অস্থির হয়ে আছি তার উপরে তুমি আবার তোমার বাবাকে নিয়ে আসছো মানে তোমাদের গোষ্ঠী শুদ্ধ লোকের কমন সেন্সের অভাব আছে সিমি ছেলের বাড়িতে বাবা মা আসবে এটাই তো স্বাভাবিক তুমি এসব কি বলছো হ্যাঁ সিমি তো ঠিকই বলেছে ঠিক আছে তোমার বাবা যেহেতু চলেই আসছে তাহলে আজ রাত্রটা থাকুক কাল সকালে তোমার বাবাকে বাসে উঠিয়ে দিবে উনি গ্রামে চলে যাবে ব্যাস সকালে কেউ এই বাসা থেকে কোথাও যাবে না তুমি যাবে আমার সাথে এখনই এই মুহূর্তে বাবা তুমি 
शाशुड़ संगे आचरण करिस भावते लज्जा लागसे तुम्हारे तु की चेष्टा कर तुम्हें तो विश्वास करी जान तो स्त्री एक कल सात और मे सीमी और मन टाइम तो कदार मत नरम मैं जो घरे से हमारे स्त्री हे कल ना गिनी मेटा के एक खराब रूप दिए रेखे और हमारे एखे बोले गेसि तुम्हारे दो दिन चले बेड़ाते जा बेड़ा तो समस्या नहीं क्योंकि हमार मायर का सीमी के दूरे रखा संसारे झमेला पाकान बाबा स्वामी अरे तो शाशुड़ी के माँ भाव भी तो शुरू के बाबा भाव भी तो देवर के भाई भाव भी ननद के बोन भाव भी मानुष के भलोबाज भी ता देखी संसार भलोबाशाई भरे उठबे तु जदि मानुष के अवज्ञा करिस घृणा करिस मानुषर का तु अवज्ञार घृणा पा भेबे देख तर शुरू शाशुड़ी वियर पर तर संगे कोकम खराब आचरण कर क्योंकि तु कर खराब आचरण तर संगे कर तरह के ग्रामे थकते हो तर वृद्ध शुरू एका ग्रामे पड़े आर सहस हा दो दिन एखे थकते मने रखिस आज तर शुरू शाशुड़ संगे जा भविष्य तर सतान का एक ही धरण व्यवहार पा और ये तुम जब कर ना तु निजे कर सब तरह मार बुद्धि निजे संसार तो जा इच्छा तई कर रेखे मे संसार के भांगते चाओ तुम्हें मा हो कि पारो मे के कुमंत्रणा दीते मान चुप करो तुम ये तुम कि सीमिर शाशुड़ी असुस्थ ता देखते एस दो दिन थकते एस दो दिन बेड़ाते एस एर नाम बेड़ान तुम्हें बेड़ाते एस ना कि सीमिर शाशुड़ी शरीर मन रखी समय 
তোমার উপর আমার কোনো রাগ নাই বৌমা আমি কোনো কিছুই মনে রাখিনি ভাবি আমাকেও আপনি ক্ষমা করে দিবেন আমি আপনার সাথে অনেক বেয়াদবি করছি না না ভাই আমি অন্যায় করেছি তুমি সেটার প্রতিবাদ করেছো আমি যদি এগুলো না করতাম তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে না তুমি ছোট মানুষ আর আমি তোমার বড় ভাবি তুমি আমাকে মাফ করে দিও ভাই এই কাজ করো আব্বাকে ফোন করো বলো এক্ষুনি ঢাকায় রওনা দিতে আজকে থেকে আমরা সবাই একসাথে এক বাসায় থাকব সত্যি বলছো হ্যাঁ সত্যি বলছি আর শোন না সিনি অপুর কাছে কখনো বাজে বায়না ধরবি না যে বায়নায় বেশি টাকা পয়সা খরচা হয় অপু হচ্ছে আমার মতো মৃত ব্যয়ী ঠিক আছে বাবা এখন থেকে আর এরকম হবে না না বাবা সিমির যখন যা দরকার সব কিছু সে কিনবে আমার বাবা মা ভাইয়ের প্রতি যেমন দায়িত্ব সিমি আমার স্ত্রী তার প্রতি আমার তেমন দায়িত্ব দেখলি মা ভালোবাসা দিলেই ভালোবাসা পাওয়া যায় আমি না বুঝে আপনার সাথে অনেক ছোট বড় কথা বলেছি অন্যায় করেছি আমার মেয়েকে যেরকম ক্ষমা করে দিয়েছেন আমাকেও ক্ষমা করে দেন প্লিজ আমাকেও ক্ষমা করে দেন ছি ছি বিয়ান সাহেবা আপনি এসব কি বলছেন এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না যাক শেষ ভালো যার সব ভালো তার আজ আমি খুব খুশি বাবা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি এসে সব সমস্যা সমাধান করে দেবেন ধন্যবাদ আমাকে না ধন্যবাদ উপর আমাকে যে ঝামেলা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেছেন 